సభకు విచ్చేసిన జనానికి నా వందనాలు ఈ సభకు విచ్చేసిన వచ్చేంటి శ్రీమతి రమాదేవి గారిని శిరస వహించి ఆహ్వానించుటకు నాకు తగిన ఆధిక్యత లేదు పూర్వ కాలంలో శ్రీమతి రమాదేవి గారి నృత్యమును అతి ఘనమని పొగడని తన చిన్నతనం నాటి గొప్పతనానికి సాటి లేదంటే అది నెమలి తోకను కాగితోకగా భావించినట్లు ధన్యవాదములు మొదలు పెడదాము ఈ సభ ప్రారంభమైందని నేను తెలియజేస్తున్నాను చాలా మంచిగా ఉన్నారే మీరు కానీ మీకు ఏమి వారు నేను ఒక ముద్దు ఇస్తాను ఒక ముద్దు ఇస్తాను ఏ చూస్తానమ్మా చెయ్యి చోది చెప్తానమ్మ సోది నిజము చెప్తానమ్మ నిజము రాబోయి చెప్తానమ్మ రాబోయి చెప్తానమ్మ పోబోయి చెప్తానమ్మ సోది చెప్తానమ్మ సోది సరే వనజ కొంత కొడుకులు ఉంటారంటే నాకు ఏమిస్తావు మరి పార్వతి ఒకటే నీకు డాన్స్లో సాటి ఇస్తుందంటే నాకు ఏమిస్తావు నీకు ప్రజలు చాలా వస్తాయంటే నాకు ఏమిస్తావు అప్పుడు నీకు సగం ఇస్తా నాకు ఇవ్వను నా పద్మని అదిమెరుస్తావు నా పడకలను నా గజ్జ ఆపచేస్తున్నా నీకు నీతానే ఉంచుకో వనజా సరే పోండి పోండి టాటా 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 Are you talking? No, teacher. Talk in English. Did you buy a textbook? Lachi and I will share it. Come here. This is the last one. I'm going to talk to you. Go back. Sit down. 
सचिन टैंक्स जय प्रभा फिरम पैसे लेकिन बोकल पीछा संपूर्ण मुंडा जमींदार <laughs> इंगा दगड़ा पे गे उ
अट्ला <laughs> संगीत संगीत <laughs> संगीत तो मोदी चल चल नीक निजेंगे विनुरी 
ಅಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐತಿ ನಿಯಂತ್ರಕ್ ನೀವೇ ಬಾಗ ನೆರ್ಸ್ಕೊ ನಾವು ಸಂಗೀತ ಗುರುಂಚಿ ಪೂರ್ತಿ ಮರ್ಚಪಯ್ಯವ ಹಾ ಮಲ್ಲಿ ಈರೋಜು ನೀವು ಬಂದು ಪೆಟ್ಟುಕೋವಚ್ಚು ಕಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವರ್ಗೆ ತಾಯಿ ಸರ ಸೈ ತಾಯಿ ಅಬ್ಬ ಇಟ್ಲ ವಿಸಿಗಿಂಚ ಪಿಲ್ಲ ನೀನು ಎಕ್ಕಡ ಜೋಡ್ಲೆ ಕಾಲು ನೊಪ್ಪೆಡ್ತನಾಯಮ್ಮ ಹಾ ಅದು ಶಾಲ ಮಂಚಿದಿ ಅಟ್ಲ ನೊಸ್ತನೆ ನೀ ಕೊಸ್ತದಿ ಮಳೆ ಧೇ ಧೇ ತಾಯಿ ಧೇ ಧೇ ತಾಯಿ ಧೇ ಧೇ ತಾಯಿ ಧೇ ಧೇ ತಾಯಿ 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 ದಿದ್ದಿ ತಾಯಿ 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 ದಿದ್ದಿ ತಾಯಿ ಏನದಿ ಚೇತಲ ಹಾಯ್ಕ ಪಂಪಾಲನಂದ ಸರಿ ಬೇಟ ಲಾಭ ಲೇದಮ್ಮ ನನ್ನ ಜೇಪಿ ಸರಿ ಶುದ್ಧ ತೈ ತೈ ದಿದ್ದಿ ತೈ 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 ದಿದ್ದಿ ತೈ 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 ದಿದ್ದಿ ತೈ 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 ದಿದ್ದಿ ತೈ ಹಾ ಪರವಾಲೇದು ಈ ಸಾರಿ ಚೇತಲ ಕೊಂಚಂ ತೊಂದರೆ ಕಿಂದಿ ತೀಸ್ಕರಾಲ ಮುದ್ರ ನಿಕ್ಕಡ ಮಾರ್ಚಾಲ ಸರಿನ ಇಂಕೊ ಜತಿ ಮೊದಲು ಪೇಡದ ಮೀರು ಕೂಡ ಸರಿ ಗಿಲ್ಲ ಬಡ ತಾಮ್ ದತ್ತೈ ತೈ ಹಿತ್ತ ತಾ ತೈ ತೈ ದತ್ 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 ಪರವಾಲೇದು ಹಚ್ಚಿ ನೀ ದೋಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂದ ಇಪ್ಪುಡು ಎಂತ ಬಾಗ ಜೇಸ್ತಿಂದ ಲೇದು ಲೇದು ಅದು ಏಮ್ ಲೇದು ಕಾನಿ ದಾನಿ ಕೋಸಮೈತೆ ಪ್ರಯತ್ನೆಮೆ ಕಾದು ಓಪ್ಕೆ ಕೂಡ ಉಂಡಾಲ್ ಕದ ಆ ರೆಂಡು ನಾಕು ಚಿನ್ನಪ್ಪಣ್ ಚಿನ್ನವೇ ಇನ್ನು ಸಮರ್ಥನಾದ ವೀಳ್ಳಂತ ನಾನು ಮರಿಚಿಪೋಯ್ರು ನೀನು ಎಟ್ಲಾಂಟಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆದ ನೋಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ಚೂಪಿದ್ದಾಂ ಮಾಂಚಿ ಸ್ಥಂಗಿತ ಮಾಡ್ಲಂತ ತೆಚ್ಚಿ ಪೆಡ್ತಾ ಈಮೆ ಕೋಸಂ ಚೂಸ್ಕೊಂಡು ನಾ ಗುಮ್ಮ ಮುಂದಲ್ಲ ಈಮೆ ಕೋಸಂ ಪಾಡಾಲನ್ನು ಎದುರು ಸುಸ್ತು ಕೂರ್ಚುಂಟಾರು ಅದಮ್ಮ ಮನಜ ನೀಕೊಕ ಬಹುಮಾನ ತೆಚ್ಚಿನ ಕೂತುಪೂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೋಸಂ ಚಾಲಬೇ <laughs> ಸಸ್ತಲ್ಲ <laughs> 
बाबूगर ये स्नानन तैयार चाहिए थे तंग करता करता रिक्त करता करता तंग तंग करता करता रिक्त करता करता तंग करता करता रिक्त करता करता तंग 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 चीफ मिनीस्टर अवता मारी चूड़ेना चूसरी 
Hey, Jiffy. Where are you? 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 Where are you?
राकते अभी दोषमेम का दिन कपिपुच्छा अबद्ध आड़ अभी वेरे चाल इष्ट कदा मुझे वा ये 
చూద్దామని <laughs>
ఇది దసరా మనం ఇంట్లో పని అంటే చేస్తున్నా అమ్మ అంటే ఏముంటున్నా దసరా మనం ఇంట్లో పని మానే అంటున్నావా అది కాదులే గాని ఇంకో దాజి ఎత్తు మంచిదే అని నా ఆలోచన అమ్మ అంటే నన్ను పెళ్లి చేసుకోమంటున్నావా అది కాదులే గాని అదే మంచి కుటుంబంకి సంబంధం వచ్చేది వేరే మాట కదండి అది నిజమే కానీ పిల్లడైతే కొంచెం అందంగా ఉండాలి అదే కాదు కొంచెం సన్నగా కొంచెం నల్లగా మరి పొడుగా కూడా ఉండాలి కదా అదే రామ్ రామ్ లాగా ఉండాలంటే అమ్మా బాగానే నేనైతే అనుకోను కూడా అనుకోలేదు కానీ మా ఇద్దరం వాని గురించి అనుకోవడం ఎట్లయింది చెప్పకుండా పోతే ఇంట్లో పనులు ఎట్లా నడుస్తాయి అనుకున్నాం ఆరోగ్యం బాగాలేదన్న ఏదైందా నువ్వు ఆమెను వెనక వేసుకురావడానికి చూడకు నిజంగా ఆయనకు జబ్బు చేస్తే పోయేటప్పుడు ఎందుకు చెప్పిపోలే మళ్ళీ తిరిగి వస్తాదో రాదో కూడా నీకు తెలియలే మళ్ళీ ఇంకోసారి ఎట్లయితే నీ పని అంతే మన శేఖర్ బాబును సంగారాజ్ నుంచి నిలబెట్టాలనుకుంటున్నా అక్కడే కదా మనకు బలం ఎక్కువ అమ్మా అక్కడ అపోజిషన్ వాళ్ళు అక్కడ రామరెడ్డి నిలబెడుతున్నారమ్మా వాళ్ళ వాళ్లకు ఒక చిన్న వంక ఉంది రామరెడ్డి దుర్మార్గుడు తొంగ 
ఎంత మంది ఆడవాళ్ళని పాడు చేశాడు వాడు వాళ్ళ విషయాలు మనకు చాలా తెలుసు అందుకు మన శేఖర్ బాబు మీద ఏ వంక పెట్టగలడు ఏమి పెట్టలేడు ఏమైంది అమ్మగారు నేను పిలుస్తున్నాను అమ్మకు తెలిసిపోయింది ఇదేనా నీకు మేము నేర్పించింది మీ నాన్న ఇక్కడ ఉంటే ఏం చేసేవాడా తెలుసా కూడా చిన్న చిన్న పిల్లల చిక్కు లేదు ఎట్లా చేస్తేరా బయట ఎవరికైనా తెలిస్తే పురుషానమ్మ తెలిస్తే ఎట్లా తర్వాత సంగతి కానీ వనోజన ఉంచడానికి అయితే పైసలు అయితే నా దగ్గర ఉన్నాయి చూడు సోమయ్య నాకైతే కరువు తీసేస్తే నువ్వు ఏమని అనిపిస్తుంది ఎందుకు వాళ్ళు కొంటారు కదా నేను చెప్తున్నా వాళ్ళు కొంటారు అయ్యా ఎవరు రేపు నా బిడ్డ న్యాయం ఎట్లా అవుతుంది మరి నువ్వు బిడ్డ భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది అయ్యా ఇంతకన్నా మేలే కదా సరే ఇప్పుడు నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చినట్లు అనేలా నీ గోశాల ఉంది కదా నీ గోశాల ఉంచినా తీసుకొచ్చా చూడు సోమయ్య ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే నేను అదంతా ఆలోచించలేను నా పూజ సమయం అవుతుంది మెల్లొచ్చి పూజ సమ్మలు తీసుకుంటా ఇక్కడే నేను కూడా వస్తుంది ఉండే అయ్యా సాయం కావాలి అదొకటే విధం నిజంగా ఇదే కావాలా ఏం చేస్తున్నావే ఏమిది కోసం ఎందుకే ఇక్కడ నువ్వు చెప్తున్నాను ఎక్కడికి పూజ కలుగుతున్నాడు నాన్న చూడు బిడ్డని తీసుకురావయ్యా కడుపుతో ఉందని 
ఆలోచిస్తావా కొన్ని జంతువులు వేరే వాటి కన్నా ఎక్కువ అసేయం అనిపిస్తాయి కప్పలు వాటి పిల్లలు అందంగా ఉంటాయనుకుంటాయా తిను కానీ వాటి పిల్లల్ని తినాలనుకుంటాయా ఏమవుతుందా నీకు నువ్వు లావు కావాల్సినప్పుడు బక్క కొట్టినావేంటి సరిగ్గా మాట్లాడవు ఎందుకు ప్రతిసారి నేను తిన్నప్పుడు నాకు అందుకే తినిపించినట్లు అనిపిస్తుంది మరి అబార్షన్ ఎందుకు చేసుకోవు కదిలినప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది ఇది నాది కూడా చూసారా ఎంత అందంగా ఉన్నాడో నూరు ఊరు భార్యలు చేసుకుంటారు చూసుకోండి పది మంది చాలా ముందేమో అబార్షన్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడేమో పాలు ఇవ్వడం లేదెందుకు నోరు బాయ్ ఇవ్వడం లేదెందుకంటే ఇవ్వలేకపోతున్నాను నీకు నిజంగా వీడి మీద ప్రేమ ఉంటే ఇట్లా అయ్యేదే కాదు అదంతా ఊరికే పుట్టి మాటలు అట్లా అంటారు మరి నువ్వు నిజం కాదంటావా లేదమ్మగారు నేను అట్లా అనుకోలేదు మనమే స్వల్పంగా మాట్లాడుకున్నా అని చెప్పి అనుకున్నామ్మగారు అంటే నీకు పైసలు దొరికిన తర్వాత సులభంగా చేసుకోవచ్చానా లేక ఇంత సులభంగా నీకు పైసలు దొరుకుతున్నాయనా సరేలే కానీ నీకు ఒక ఛాన్స్ ఇస్తున్నా ఐదు లక్షల రూపాయలు ఆరు ఆరు లేకుంటే నువ్వు పోలీసు వాళ్ళ దగ్గరికి పోవచ్చు నువ్వు కలెక్టర్ వాళ్ళ దగ్గరికి పోవచ్చు నువ్వు నరకానికి పోవచ్చు కూడా కానీ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు ఈ విధంగా మా దగ్గర నుంచి పైసలు తీసుకుంటే నీకు చంటి పాప మీద వేరే ఏం సంబంధం ఉండదు అర్థమైందా 
Sarà buono? నేను వేరే వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి అందరితో ఏం చెప్పినా ఎవరో పొరగంటో పారిపోయావని నేను కూడా అదే అంటానమ్మా పోస్ట్ మ్యాన్ రాంబాబు తోటి పారిపోయానని చెప్తానమ్మా దయవుంచండి అమ్మా సరే ఆలోచిస్తా ఇప్పటికైతే పో నిద్ర వస్తున్నట్లుందమ్మా కొన్ని నిమిషాలు కొంచెం ఏంటి కొంచెం అదంతా నాకు ఇష్టం ఉండదు రాదమ్మా చిన్న దేవుడు దేవుడు కృపణ సంతారి సొంతారి కుక్కు సగ్గు వినకుద్ది 
ఏందా పిచ్చిగంతులు పూర్తే మర్చిపోయినావు ఏదో కొంచెం వచ్చింది కూడా నాశనం పట్టించావు ఏమైంది నాకైతే బాగానే చేస్తుంది అనిపిస్తుంది నీకేదైనా వచ్చినప్పుడు మాట్లాడు నేను ఏమంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు నేను ఏమన్నాను నువ్వు అట్లా ఎందుకు నవ్వుతున్నావు అంట మళ్ళీ పోయి మీ నాన్న అడగరా పాలిస్తాడేమో ఆయనైతే నీకు బట్టలు కొని పెడతాడు నిన్ను స్కూలికి పంపుతాడు నిన్ను విదేశాలకు తీసుకుపోతాడు నిన్ను అందరికీ చూపిస్తాడు నేను నీరాదమ్మనవుతా నిన్ను నేను బాబు గారని పిలుస్తా బాబు గారు నీకు స్నానం చేపించగలను నీతో ఆడుకుంటాను కూడా నిన్ను తిట్టగలుగుతానేమో నువ్వు పెద్దగా అయిపోయిన తర్వాత నేను కూడా పోతా పోయి ఒక మంచి మొగుడు నెత్తుక్కుంటా మరి నేను నా గురించి కూడా ఆలోచించాలి కదా నువ్వు ఆడని తెలుసా నమ్మగలవా నీ సొంత అమ్మ నిన్ను వాడింది ఇంత దరిద్రం పట్టింది తూ 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 కొంచెం తెల్లగా ఉంటే బాగుంటుంది కదా ముందే చెప్పాల్సింది నాకు లోపల తీసుకో నేను ఎవరు కొంచెం చూసుకోవాలి వాళ్ళతో లేకుంటే ఏం చేసేవాడి తెలుసా ఏం చేసేవాడి ఏం చేస్తున్నా అక్కడ సర్టిఫైడ్ మేల్ సార్ సర్టిఫైడ్ సర్టిఫైడ్ అమ్మగారు పంపించారు మీ సొంత ఎందుకు 
పిలిచారా బాబు గారు ఎందుకు పిలిచాను తెలుసా ఈరోజు వాళ్ళు నన్ను కొడుతుంటే ఎవరు ఉండే నా మనుషులు తెలుసా చెప్పగలవా ఇంకా పాప ఏం చేస్తున్నారు చూడు నాకు చాలా కోపం నేను చాలా చెడ్డ పనులు చేస్తాను కానీ మంచి పనులు కూడా చేస్తాను కదా అది నిజమే కదా అయితే అయితే నువ్వు నన్ను రెచ్చగొట్టకూడదు నేను నీకు బాగా చూసుకోవాలని ట్రై చేస్తున్నాను కానీ ముందు నువ్వు నేను చెడ్డవాడిని కాదని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మీరు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటా అంటున్నారా అది నేను అన్నానా ఇప్పుడు వచ్చేవారం రాజకీయంలో దిగుతున్నాను అందుకొక పెద్ద పార్టీ పెడుతున్నాను నీకు ఒక చీర పెడతా అంటే మీరు అనేది మాది తక్కువ కులం కాబట్టి నన్ను పెళ్లి చేసుకోరా నేను ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడగలిగితే చూడు నీతో జగడ పెట్టుకోవాలని లేదు నాకు మరి గొప్ప డాన్సర్ అయ్యింది నాకు ఎదురు మాట్లాడకు అర్థమైందా నీకు ఎట్లాంటి చీర కావాలి చెప్పు పెళ్లి చీర రావు గారు సార్ రామిరెడ్డికి ఇంకా పల్లెటూరులో చాలా అధికారం ఉంది అనిపిస్తుంది కదా ఎందుకు సార్ మేము ఉన్నాం కదా నీకు ఇంగ్లీష్ వచ్చా స్కూల్కి పోతున్నా పోవాలి శంకరబాబు మీకేం పర్లేదు మేము చూసుకుంటాం కదా ఇప్పుడు ఇంకా నేమ్ ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు కొంచెం పర్వాలేదు తల్లి తెచ్చినాక రెండు రోజుల దాకా ఆవిడ పాలు తాగలేదంట ఇంకిప్పుడు నేమ్ కదా అందరూ వాడుతున్నాను నల్లకు కూడా అయిపోయింది అప్పుడు చాలా పెద్ద సొద్దరుగా నాకు దినమంతా లేదు ఎంత 
నాతో ఎప్పుడు అట్లా మాట్లాడకూడదు అర్థమైందా నాకు అట్లా చెప్పాల్సి వచ్చింది కానీ వేరే ఏం చెప్తాం కదా సరే వస్తావా ఈ రోజుకు మానేద్దామా అయిపోలేదు అయిపోతా కానీ నీలా కాదు నువ్వు పెద్దగా తర్వాత ఒకటే మారుతుంది ఏంటో తెలుసా నీ మూట సైజు నేను నీకంటే బాగా డాన్స్ చేయగలను తెలుసా నిజమేనా చూస్తావా చూడు అవుందా కొంచెం ప్రాణం పోసి చేయగలవా నువ్వు ఇంత ఎక్కువ పొడవ ఉంటే ఎలకయ్యేవాడివి తెలుసా నిన్ను దీంతో దంచగలని తెలుసా ఏ పోరా పొట్టడా ఏం చేస్తున్నావురా ఇంకొకసారి ఆమె ఇట్లా మాట్లాడితే తీసి పడేస్తా అర్థమైందా అమ్మగారికి జామ పండ్లు కావాలంట పెంపుకొని తీసుకోపో సరేనా యాదగిరి నాతో చెడ్డగా మాట్లాడితే శేఖర్ అని తిట్టిండు తెలుసా ఏంది శేఖర్ బాబు అని శేఖర్ అయిందా ఓపీలా నీ అంతస్తు మర్చిపోకు ఎంతైనా నా చేతికి రాను తెలుసా ఇంకొకసారి ఆయన ముందు నాతో అట్లా మాట్లాడితేగో ఏమవుతుందో చూసుకో నీకు ఇంకొక మాట నేను నీ కింద పని చేయను నా బాబుని నేను చూసుకుంటా చూసుకో చూసుకో బాగా చూసుకోమ్మా చూసుకో చూసుకో ఏం చూస్తాపాడు చాలా చలరిస్తుంది అనుకుంటా వీళ్ళకి ఎంత శాంతి పరుస్తుందో చాలా అందంగా ఎప్పుడు కనిపిస్తావు తెలుసా ఎప్పుడైతే నువ్వు నెరుస్తావు అప్పుడు కొన్నిసార్లు నీకు నొప్పి తెప్పించాలి అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎలా చెప్పాలి నీకు అప్పుడు నేను నీకు రక్షించవచ్చు కదా ఎక్కడ దొరికింది నీకు 
నీ గురించి అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారమ్మా నా గురించా నీ గురించే నిన్న దోసానమ్మ బిడ్డ నా బిడ్డ అని చెప్పి పని మంచిని చెప్పుకుంటున్నావు అంట కదా అయితే నాకు మాట చెప్పు రేపు ఎవరు చేసుకుంటారు నిన్ను ఎట్లయితే పెళ్ళి నువ్వు ఆ ఇంట్లో ఎప్పటికి పని మనిషి మానే ఉంటావు నీ గతి అంతే నీకు నిజంగా సహాయం చేయాలంటే ముందు తాగడం మాదే మంచి ప్లాన్ వేసాలి ఏం చేస్తున్నావు చూడు ఇంకొక వెరీ ప్లాన్ వేసుకున్నావా ఈసారి ఏం చేస్తామంట నీకు ఇప్పుడు ఆరోగ్యం బాగాలేనప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు నా సంగతి నేను చూసుకుంటాను నేను అనుకున్నది చేస్తా చచ్చే వారికి చేసి చస్తా ఎందుకట్లా మా అధ్యాత్మ ఎప్పుడు చూసినా నేను చేస్తా నేను చేస్తానని ఎట్లా తెలిసి నీకు నువ్వు చేస్తావని ఎప్పుడొకప్పుడు అందరం చచ్చేదే కదా కానీ ఎవరైనా మాట్లాడతారా దాని గురించి పగలు అదే మాట రాత్రి అదే మాట గౌరవనీయులైన రమాదేవి గారికి మీ కొడుకు శేఖర్బాబు గారు మీ ఇంట్లో పనిపిల్ల వనజ ద్వారా ఒక శిశువుతో పుట్టించాడని తెలిసినది కాబోయే ఎలక్షన్ నుంచి దిగిపోయి మీ ఇంట్లో పనిపిల్ల వనజను పెళ్లి చేసుకోకపోతే మాకు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వక తప్పదు అయితే ఎవరు పోయినట్ట వీళ్ళ దగ్గరికి బాబుని చేసుకోద్దాంలే అమ్మా పొద్దున్న ఫస్ట్ బస్కి పోయి రారెడ్డి ఇంటికి పోదా అమ్మా సరేనా అమ్మా ఎక్కడమ్మా నీకు ఇంత దయన అది నాది కాదు అమ్మది కాదు పోలికలు తెచ్చే అమ్మాయిలే ఆ కండ్లు ఆ ముక్కు ఆ కోపం కోపం పోలిక కాదు మోకాన్ని నేవపడుతుంది కదమ్మా కోపం అమ్మ ఎప్పుడు కోపంగా ఉండేదా అమ్మ ఎప్పుడొకప్పుడు కోపం ఉంటే నేను ఏం చేసావని తెలుసా అమ్మ వెనకంగెళ్ళి చక్కల గిల్లి పెట్టేవాడిని అమ్మ అప్పుడు అమ్మ పెద్ద కేకలు వేసేదమ్మా అప్పుడు అమ్మ నిన్ను మళ్ళించేదా అప్పుడే కాదమ్మా ముందు పుట్టేది మళ్ళీ ఏడ్చేదమ్మా నాన్న నేను పుట్టినప్పుడు అమ్మకు సంతోషం కలగలేదా ఆమె గురించి ఒకటే గుర్తుంది నాకు నువ్వు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కొడుగుడు పగల కొట్టానని ఆమె నన్ను కొట్టడం ఒక్క దెబ్బే కొట్టిందమ్మా నేను నేను రోజు కొడితే గుర్తులేదమ్మా అమ్మ పోయినాక ఒక దెబ్బ కూడా కొట్టలేదమ్మా రేపు నేను పోయినాక ఏమైతుందో నువ్వు పోయిన తర్వాత నేను పోయిన తర్వాత ఎందుకంటూ
అమ్మగారు ఆ ఉత్తరం చదువుకొని మమ్మల్ని ఇద్దరు నుంచి నుంచి పెంటేసిందయ్య గారు అవును తెలుసు కానీ మీరే ఎందుకు పోరు పోలీసు వాళ్ళ దగ్గరికి పోతే మంచిది మీరు కొంచెం పోలీసు వాళ్ళకి కొంచెం మీరే సాయం చేయండి అయ్య గారు మేము వెళ్తాం రమాదేవి గారు ఇంటి విషయాలన్నీ నాకు అనవసరం అవన్నీ తనే చూసుకోవాలి కానీ మీరే ఎందుకు పోరు పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గరికి పోదాం శేఖర్ బాబు ఎలక్షన్ నుంచి దిగిపోయిండు ముందు దీని గురించి ఆలోచిస్తాం బ్లాక్మెయిల్ చేయలేమా ఎందుకు రాదాం సాక్షి రాదా రాదు శేఖర్ అయితే తను ఏదైనా చూడలేదా లేక వినం కూడా వినలేదా పోండమ్మా ఇంట్లో పని చూసుకో పోండమ్మా తలుపు దగ్గరికి రా మా నాన్న జాతర చేయటాన్ని పోయండి తలుపు దగ్గర రా గుర్తుందా ఒకసారి నేను శేఖర్ బాబు మేకల దగ్గర మాట్లాడుతుంటే చాటుగా విన్నావు అయితే అయితే నేను సాక్షిగా పిలవాలని ఉంది 
నువ్వేమనాలంటే ఆ చంటి బాబుకి మేమిద్దరం తల్లిదండ్రులుగా మాట్లాడడం విన్నావని నువ్వు చాలా హుషారు పిల్ల ఉన్నావే కానీ నీకు ఒకటి చెప్పాలా ఏంది నిజం చెప్పాలంటే మీరు అనుకున్న మాటలు వినపడ్డాయి కానీ మీరు అన్నది ఏదో అర్థం కాలే ఏం పర్వాలేదు విన్నానని అబద్ధం చెప్పు నువ్వు నాతో పనుకుంటావా ఎన్నిసార్లు అయినా గట్టిగా చేయొచ్చా కానీ ఎక్కడో డాన్స్ చేస్తుంటే చూసిన ఇప్పుడు కూడా అలాగే చేయాలి కానీ బట్టలు తీస్తూ చేయాలి డాన్స్ నాకు సంగీతం కావాలి నటువంటి వినిపించాలి వింటున్నారు అనుకో ఓన్లీ తీసే చెయ్యి డాన్స్ ఏం చేస్తున్నావు పార్వతీదేవిని కొలుస్తున్నాను ఏంది ఏమేంది కావాలని చేస్తున్నాను ముందు <laughs> 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 సరే నా చేతిలో పెట్టు అట్లయితే ఏం తప్పండి వచ్చి తీసుకుపోతా
కావాలన్నా చేస్తా మీకు ఒక చిన్న కథ చెప్తా ఓ కోతి మంచి పండు మామిని పండు తిరుగుతా కూర్చున్నది అప్పుడు ఒక కాకి వచ్చి ఆ పండును చూసి ఎట్లా తీసుకోవాలా అని ఒక ప్లాన్ వేసింది అప్పుడు కోతితో అన్నది ఓ కోతి ఆ పండు పడేయకుంటే కింద పడి అతి ఘోరంగా చేస్తామన్నది అప్పుడు కోతి ఏం చేసింది వెంటనే కింద పడి కొట్టుకుంటూ కేకలు పెట్టడం మొదలుపెట్టింది అప్పుడు కాకేమనుకున్నది ఓయమ్మో ఇది నిజంగానే నా మాటలు నమ్మి చచ్చిందని దాని దగ్గరకు పోయి పండు తీసుకోవడానికి చూసింది అప్పుడు కోతి ఏం చేసింది పట్టుకొని తినేసింది ప్రాణంతో ఈ కథ అంతా మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానో తెలుసా మీరు కూడా ఆలోచించకుండా అబద్ధం ఆడితే మీరు కూడా అలాగే తినబడతారు నిజంగా వాళ్ళ గొంతులు మేకల చప్పుడు మీద విన్నావా కావాలంటే పోలీసులను పిలిచి చూడొచ్చు నిజం చెప్పు వాళ్ళ మాటలు విన్నావా వినలేదమ్మా నన్ను తండ్రి ఎక్కడా నిన్ననే చనిపోయిందమ్మాదమ్మా నన్ను లోపలి తీసుకో ఈ గజ్జి ఒక బుర్ర కథ ఇచ్చింది ఇది మా నాన్న పన్ను దీన్ని మీ వల్లే పెట్టుకోగలిగాను ఎలా చనిపోయాడు నేను కొట్టినందుకు వెళ్ళ కాదు కదా ఇంకెప్పుడే చెప్పాను అమ్మ నీ పిల్ల కాలి పిల్ల మాదిరి ఉన్నానని అది ఇంకొంచెం తెల్లగా ఉంటే తెల్ల పౌర మాదిరిగా ఉండేవాడేను అమ్మ తనజా రాదమ్మా అమ్మ మనకు కొంచెం రంగు పోయింది అమ్మ అనుమాన్ కులం బయట ఎవరికి తెలియకూడదు నల్లగా ఉన్నవు తెల్లగా గాజు నా బుజ్జి కాకి నా చంటి కాకి నల్లగా ఉన్నవు తెల్లగా గాజు అనజా ఇంతసేపు పండుకుంటే ఎట్లా వాళ్ళు వచ్చిండ్రు గుర్తుందా నీకు ఐగురు నందిని నేర్పించే సంవత్సరం అయింది దుర్గామాత మహిషాసురుని ఎట్లా సంబరించింది గుర్తుందా ఏ 
వాని చెత్త ఎప్పుడు క్షమించాడు నన్ను నన్నే కాదు నిన్ను కూడా ఆమె పెళ్ళి అయినాక ఎట్లా చూసుకుంటుంది ఆమె ఆమె భర్త ఎట్లా చూసుకుంటాడు చెప్పకూడదేమో గుర్తుందా ఒక బుర్ర కథ ఆమె నీకు గజ్జి ఇచ్చింది ఏమైంది అది పద్మ గురించి అంటున్నావా ఆ గజ్జి ఇంకా మా నాన్న పన్ను అది రెండు దొరసానమ్మకి ఇచ్చిన వాడు పెద్దగైన తర్వాత వానికి ఇచ్చి పంపుతుందండి వందనము రఘునందన సేతు వందన భక్త చందన రామ వందనము రఘునందన సేతు వందన భక్త చందన రామ శ్రీరమానాతో వాదమాని వేదమాయిది మోదమారామ వందనము రఘునందన సేతు వందన భక్త చందన రామ వేగల కరుణ సాగర శ్రీ త్యాగరాజ హృదయాకర రామ వందనము రఘునందన సేతు వందన భక్త చందన రామ వింటి నేనము కుంటి నీశర నంటి నీరం వంటి నీరం వందనము రఘునందన సేతు వందన భక్త చందన రామ వందనము రఘునందన